വെബ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് പി എച്ച് പി പി എച്ച് പിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് ത്രീ ഗെറ്റിംഗ് എറർ സ്ട്രിംഗ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേ സ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ഗ്രേ സ്കിലിന്റെ ഫീച്ചറും ഡാറ്റ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രേ സ്കിൽ കമാൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രേ സ്കിൽ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് കണക്ടിവിറ്റി കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എററിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പി ജി കുറി ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ പി ജി ഡി ബി നെയിം അല്ലെ ഡാറ്റ ബേസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പി ജി ഡി ബി നെയിം ഡി ബി നെയിം അതുപോലെ കണക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ദ ലാസ്റ്റ് എറർ പി ജി കുറി പി ജി നം റോസ് നം ഫീൽസ് ദൻ പി ജി ഫ്രീ റിസൾട്ട് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേണം പി ജി കോറി ടു എക്സിക്യൂട്ട് കോറി ഓൺ ദ ഡിഫോൾട്ട് ഡാറ്റ ബേസ് കറണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് ഏത് കണക്ഷനാണ് കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് വെച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കിയുള്ള ഡാറ്റ ബേസ് ആ ഡാറ്റ ബേസിലുള്ള കൊറീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി ഓൺ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഡിഫോൾട്ട് ഡാറ്റ ബേസ് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയുള്ള ഡാറ്റ ബേസ് ഏതാണോ ആ ഡാറ്റ ബേസിലെ കൊറീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിൻഡാക്സ് ഓക്കെ പി ജി കൊറി ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ആ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇഫ് ദ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയില്ല ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത കണക്ഷൻ ഏതാണോ ആ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി പി എച്ച് പി സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺ വേരിയബിൾ കൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ജി കണക്ട് ഹോസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഡി ബി നെയിം കോളേജ് യൂസർ പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് പാസ്വേഡ് ജി ഇ എം എസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് ഇതാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പി ജി കൊറി കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം കൺ ഇതാണ് കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ടതിന് ശേഷം ആ വേരിയബിൾ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിംക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം ആ വേരിയബിൾ നെയിം ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യാം സോ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി ദെൻ കൊറി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പൊ വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ള കൊറിയ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൊറി കംപ്ലീറ്റ് കൊറിയ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ക്യു ആർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ കൊറിയുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നീക്കി അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഈ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കൊറീസ് വരും ആ കൊറീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം സ്ട്രിംഗ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രിംഗ് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു വേരിയബിൾ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം പി എച്ച് പി ഇതാ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത തന്നെ അത് കാണാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് യൂസർ പാസ്വേഡ് ഡി ബി നെയിം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇഫ് കൺ കണക്ഷൻ കിട്ടിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ടഡ് ടു സ്കൂൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് കഴിച്ചു കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെ ഡാറ്റ ബേസ് നെയിം സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്കൂളിന് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബേസ് കണക്ട് ടു ഡാറ്റ ബേസ് മാത്രം കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ എന്നാ പ്രോബ്ലം സോ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ടഡ് ടു ഡി ബി അപ്പൊ ആ കറക്റ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് കണക്ഷൻ കിട്ടി കൂടാതെ ഐ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി എന്നാൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും എഴുതിയിട്ട് കൊറി
ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അല്ലെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പി ജി അഡ്മിൻ ഇതാ ഇവിടെ താഴെ ഗോ ടു പി ജി പി എച്ച് പി പി ജി അഡ്മിൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രേസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഏതാ പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് എന്ന പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ജി ഇ എം എസ് ഓക്കെ ലോഗിൻ ഓക്കെ ലോഗിൻ ആയി കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്കൂൾ ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ സ്കൂൾ എന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പബ്ലിക് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് പബ്ലിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഡാറ്റ ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്താ സ്കൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിനകത്ത് ടേബിൾസ് ഏതെങ്കിലും ടേബിൾസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടേബിൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾസ് ഒന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ആണ് ടേബിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഇതുണ്ട് എന്ത് കുറി ചെയ്യട്ടെ ഏത് കുറി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ഇതിലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും നോക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഏതാണോ ആ ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡാറ്റാ ബേസ് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എന്റെ ഫോൾഡർ ഡേ ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ പി ജി കുറി കണ്ടോ ഇതാണ് കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ടു സ്കൂൾ അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ത് ചെയ്തു സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ട് ടു സ്കൂൾ വന്നു വേറെ ഇതിലൊന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനില്ല ഈ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടാവണം കാരണം കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ടു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു ശേഷമാണ് കുറി വരുന്നത് ഇതാണ് പി ജി കുറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ പി ജി അഡ്മിനില് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി പേജ് നോക്കാം സ്കൂള് സ്കൂളിനകത്ത് ടേബിൾ ടേബിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ കണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സ്റ്റുഡൻറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആണ് റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ കോളംസ് ത്രീ കോളംസ് വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ വന്നു ഇനി ഒരു ഡാറ്റ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ബ്ലാങ്ക് അല്ലേ കണ്ട സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം പബ്ലിക് സ്റ്റുഡൻറ് നോ ഡാറ്റ നോ റോസ് ഫൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി കാരണം എന്താ ഈ ഒരു കുറി ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അപ്പൊ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂടാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പി ജി ലാസ്റ്റ് എറർ ഓക്കെ റിട്ടേൺസ് ദ ലാസ്റ്റ് എറർ മെസ്സേജ് ഫോർ ഗിവൺ കണക്ഷൻ അപ്പൊ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലാസ്റ്റ് എറർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആ ലാസ്റ്റ് എറർ റിട്രീവ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് എറർ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് പി ജി ലാസ്റ്റ് എറർ സിൻഡാക്സ് ഓക്കെ പി ജി ലാസ്റ്റ് എറർ കണക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഈ കണക്ഷൻ സ്ട്രിങ്ങുമായി എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയി പി ജി ലാസ്റ്റ് എറർ എന്ന് പറയാം കൺ പി ജി കണക്ട് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അതുപോലെ ഡി ബി നെയിം യൂസർ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ദെൻ എക്കോ പി ജി ലാസ്റ്റ് എറർ ദെൻ ആ കണക്ഷൻ സ്ട്രിങ് അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്കോ എക്കോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിൽ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സ്കൂള് പ്രോസ്ക്രസ് ജി ഇ എം എസ് ഓക്കെ ദെൻ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ട് ടു സ്കൂൾ കാണിക്കും ഇൻ കേസ് എറർ കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് നോട്ട് കണക്ട് ടു സ്കൂളിന് വരും കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് പ്രിന്റിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറേഴ്സും കൂടെ ഇതിലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പി ജി ലാസ്റ്റ് എറർ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ട് ടു സ്കൂൾ നടന്ന് അല്ലെ കാരണം ഇത് കറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു എറർ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കൽ
So PG connection status uh, connection string. So connection string is data on the data correct story. This connection okay. Okay. Next we have PG DB name. It returns the database name of the given connection. Connect to the database in the name. That is retrieve. PG syntax okay. PG underscore DB name connection string. Connection PG connect host local host DB name college user postgres password gems then echo pg db name connection so ee connection string le database edano aa database retrieve okay same code ane irullathu docker host school postgres gems so connection okay aayirundengil connection kittinile kanikkum echo le print cheyum connection zero le print cheyum then adin shesham connected database is ennu irundu pg db name kodutundu so function pg db name so, the database is the database. So, the connection is the dollar symbol. Okay, the connection is the same. If you have a by default, you can see the PQ. Okay, PG underscore DB name. Connection is successfully connected to school. That's uh, zero. Connection is the connected database is school. This school is the same. This is the same. This is the same. Okay, is where. But till then, you function which is done, the database name will be given. Okay, then. Next, PG num rows. It will return the number of rows in the PostgreSQL. So database in the uh, database run the game. Then the database let the rows in it. Number of rows. Database in the table. Current table or resource like. Our resource run the game. Then table. Ah, it will that tables it will rows in the game. Okay, PG num rows result. Now, the database is executed and the result is value story. Okay, we connection string complete and read. Session QR. We will query. Select star from student. So, student in a table complete that team print. Okay, then result is equal to PG query. Con string. This is an executable. PG underscore query. We already discussed it. Con query. We will execute. Execute in session and data is story. The result is a variable story. Okay, this result is a variable that rows and we can calculate. That is the result of pg num rows result. pg num rows is a variable. The result is a variable name, abc, pqr, a, q, anything. We can type it. No problem. We can calculate the result of the result of the result. So, we can calculate the abc, pqr. So, the result is a variable that is the result of the result. That is the rows and count. This is the echo. The echo is the print. Program order okay. PG connect local host Postgres password pool and database name. Okay. Then successfully connected to school. Okay, connection get turning. Then select star from student. Student in a table database will complete that is to retrieve. Ah, core execute the PG connection. Same core at all change. Then echo number of rows in the table. Table are table if student in a table the rows and the ones like I'm Korean. PG underscore num underscore rows result. So database is not direct database and don't check in on like your user lay your database and don't check in other way in your table don't check in on a table letter content in Noka. Okay, check in Noka. So you have school and database lay public learner concept on the public public other can the student in a table in the table okay in a table value in the Noka browse it okay. Yeah, um, two, three, four, four values in the four rows for the end of four rows in the other care. 105 kiran 19 like 101 108 124 e three values already are in the output and they get another four in the printed check in pg num rows dot php click here successfully connected to database the school number of rows in the table is four four rows and then printed one okay now we get a data add a one insert here very well insert here one one not one action age 20 Okay, the insert is the data. The data insert is the kind of data we should have a good data. Data is data and browse it. Okay, five rows one under the same program. Okay, execute the same program. PG numbers on the same program. Execute on the refresh button. Okay, five on the level above data. We should data change. Okay, then next one PG num field and there you go. Return the number of columns and then field error. If there are columns in our table, we can see PG num field. Same program, you have a field in the margin. Okay, same code. Okay, just a field in the margin. You have a change in the margin. You have a change in the margin. You have a change in the margin. 
ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിൻ കോഡ് ഈച്ച് നം റോസ് നം ഫീൽഡ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒരേ ഒരു ചേഞ്ച് ആ കോളം അതുപോലെ റോസ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഫീൽഡ് എന്നാ വരാം ഓക്കെ നം ഫീൽഡ് റിസൾട്ട് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളംസ് ഏതൊക്കെയാ ഇതാ റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് ഇത്രയേ ഉള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ത്രീ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണ്ടേ റണ് ചെയ്തോ റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പി ജി അണ്ടർ സ്കോർ നം ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ട് ടു സ്കൂൾ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ ടേബിൾ ത്രീ ഒരു കോവിഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോർ വരും ഓക്കെ സിമ്പിൾ കോഡ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ റിലീസ് ദ മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് പി ജി ഫ്രീ റിസൾട്ട് ഓക്കെ എന്ത് വേണം റിസൾട്ടിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ടാവും ആ റിസൾട്ട് വാല്യൂ ഫ്രീ ചെയ്യാം മെമ്മറി ഫ്രീ ചെയ്യാം ഇറ്റ് റിലീസ് ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്പെസിഫൈഡ് പോസ്റ്റ് വിൽ കുറി റിസൾട്ട് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോറി ഇവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെ എനിത്തിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിൾ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആക്കുക ആ റിലീസ് ചെയ്ത മെമ്മറി അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് പി ജി ഫ്രീ റിസൾട്ട് എന്ന കണ്ടന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ റിസൾട്ടിന്റെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ആ ഒരു ഡാറ്റ മെമ്മറി റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു സെയിം പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് അപ്പൊ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ റിസൾട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ചെയ്ത് ആ ടേബിൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുണ്ടാവും ഈ റിസൾട്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്കോജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പൊ നേരെ റോസും കോളംസും ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഇതൊരു ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം കോഡ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി കണക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അല്ലെ അതിനുശേഷം സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്ട് ടു സ്കൂൾ അത് ഓക്കെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞാണ് സെയിം അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ആ കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്താണ് ഇനി റോസും കോളംസും ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോസ് റോസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഏതാ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നം റോസ് റിസൾട്ട് എത്ര പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഫൈവ് റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ദെൻ കോളംസോ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈവും ത്രീയും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ആക്കി ഏതാ ഈ റിസൾട്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആക്കി ഏതാ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും കേട്ടോ റിസൾട്ട് ഫ്രീ ആക്കി ശേഷം ഇതേ കണ്ണിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും റോസും അതുപോലെ കോളംസും ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇവിടെ കോളംസും റോസും എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക ഈ റിസൾട്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടെ ഫ്രീ ആയി മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കി മെമ്മറി ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ടേബിൾ ആ സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേബിൾ ഈ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും സീറോ എന്നാൽ പിന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം പ്രോഗ്രാം കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പി ജി അണ്ടർ സ്കോർ ഫ്രീ റിസൾട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടന്റ് ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഫൈവ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കൂടെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൂടെ റിസൾട്ട് ഫ്രീ ആക്കി റിസൾട്ട് ഫ്രീ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാറ്റ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മളെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ പി ജി നം റോസ് റിസൾട്ട് അതുപോലെ പി ജി നം ഫീൽഡ് റിസൾട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഡാറ്റ മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വേറെ ക്ലാസ് കാണാം താങ്ക്